ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க டா ரேவதி மாமியாரி மற்றும் எபிசோட் செவனில் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மணி அண்ட் என்ஜெண்டர் அப்படின்னா என்ன மணி ஆல காஸ் ஆகிற ப்ராப்ளம்ஸும் அதனால் என்ன மாதிரியான காசஸ் வந்து நமக்கு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இன்றைக்கி டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் லைட்ஸ் கோ டு குச்சி கதை போன வாரம் பார்த்தோம் அந்த பையன் அந்த பொண்ணு அந்த மதுரைங்களா மூணு பேருக்கும் இடையில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை இந்த பையன் எப்படி டேலி பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு எல்லாமே செட் ஆகி த்ரீ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் அவங்களோட லைஃப்பில் அவங்க அவங்க ஜாலியாக இருந்துக்காங்க அப்படியே தனி கொடுத்துறமோ ஒரு சொன்ன மாதிரி போயிட்டாங்க போனதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான அதெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் தனி கொடுத்துறா போயிட்டு அந்த பொண்ணு ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் செம்ம சந்தோஷமாக லைஃப்பை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா ஆஸ் யூஷுவல் ரொட்டீன் லைஃப் போயிட்டுருக்கேன் அவன் ஜாப் போக ஆரம்பிச்சான் எல்லாமே அப்படியே 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 நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டுருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் மாமியாரும் மாமனாரும் வீட்டுக்கு வராங்க நம்ம பையன் வீடு தானே நமக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க அங்கேருந்து அப்போ இந்த பொண்ணு தாங்கு 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 தாங்குன்னு தாங்குறா ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் போனாங்க புருஷனும் முன்னாடியும் போனாங்க மாமியார் மாமனார் வீட்டில் உட்காந்துருக்குதுக்கு அங்கேருந்து அவ்வளோ திங்ஸ் அவ்வளோ பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸஸ் அது இதுன்னு என்னென்ன மூலம் வாங்கிட்டு வரா வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அந்த மாமியார் வந்து பார்க்குது அப்படியே இது கண் அப்படியே அந்த ஷாப்பிங் பேக்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது அது காட்டுறா நான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அம்மாட்ட காட்டு அம்மாட்ட காட்டுன்னு சொல்கிறான் அது முன்னாடியே கெஸ்ட் பண்ணிட்டா காட்டினா என்ன வெம்பு வரும்னு ஆனால் இருந்தாலும் அவன் காட்டினனால இவன் காட்டினா எல்லாத்தையும் காட்டின உடனே அது சொல்லுது எல்லாமே என் பையனோட காசு தானே எல்லாத்தையும் ஏன் இப்படி நீ வேஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி அது பேச ஆரம்பிச்சிச்சு நீ ரொம்ப இடம் கொடுத்து வச்சுருக்கடா எப்போ பார்த்தாலும் உன் காசில் அது நல்லா அழிக்கிறான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு நேராக சொல்லிட்டு தான் பிரச்சனை இல்லையே அது பையன்கிட்ட போய் தனியாக வேறு கூப்பிட்டு சொல்லுது இது பாரு குடும்பத்தை எப்படி நடத்தணும்னு கற்றுக்கோங்க நம்ம லைஃப்பில் நான் இப்படிலாம் செலவு பண்ணி நீ பார்த்துருக்கியா அப்படி இப்படின்னு மண்டைக்குள்ளே ஸ்க்ரூ வந்து நட்டுட்டு போயிடுது நல்லா ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணி விட்டு போயிடுது ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு நமக்கே தெரியும் அவன் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த பிள்ளை அவன் ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் இந்த பிள்ளைகிட்ட வந்து இது பேசுது இந்த பாரு குடும்பத்தெல்லாம் இப்படி நடத்தக்கூடாது அப்படி நடத்தக்கூடாதுன்னு இதுக்கு வேறு ஆயிரத்துட்டு அட்வைஸ் அவள் கேட்டாள் அவங்கிட்ட ம் தேவையா இதெல்லாம் இப்படியே போயிட்டுருக்கும் போது ஒரு நாள் அந்த பொண்ணுக்கு சரியான கோபம் வந்துடுது இன்னும் நம்மளும் வந்துட்டு அப்படி படித்தோம் அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தோம் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என் வீட்டில் உட்காரணுன்ற ஒரு வெறி வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்கள் எங்கே ஆரம்பித்து எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருதுன்னு ஸோ இந்த ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கும் நொட்டம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருது என்ன பண்ண போகிற எதுக்காக நீ வேலை தேடணும் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் சம்பாதிச்சா பத்தாதா அப்படின்னு வாய் பேசும் என்ன நினமோ பார்த்ததுக்கப்புறமும் அது திங்க் பண்ணி பார்க்குது இல்லை நம்ம இன்டர்வியூ அப்ளை பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வியூ ஜாப்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணுது ரொம்ப சின்சியராக சின்சியராக வந்துட்டு படிக்குது படிச்சு கிடச்சி கிடச்சி இன்டர்வியூக்கெலாம் ரெடி ஆகிடுது இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி மதுரை நல்லா கேட்குது குழந்த பிளான்லாம் இல்லை அவங்களுக்கு இப்போ போய் வேலை தேடுற என்னென்னமாலாம் ரீசன் தேடுவாங்க கடைசியாக இந்த ரீசனுக்கு வந்து நிற்கிறாங்க புருஷன் அவங்க கொண்டாடிக்கு வம்புடு தொட்டு போயிடுச்சு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை காண்டி அந்த பொண்ணு வந்துட்டு சரியான கடுப்பாகிட்டு கடைசியாக ஜாப் சர்ச் பண்ண போகிறாள் போகும்போது அந்த இன்டர்வியூ கொஷின் வந்து கேட்குறான் இன்டர்வியூக்காரன் எல்லாமே அந்த பொண்ணை பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணுற லெவலுக்கு போயிட்டான் கடைசியாக ஒரு கொஷின் கேட்டான் பாரு ஆர் யூ பிளானிங் ஃபார் அ பேபி இன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் அப்படின்னு கேட்டான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்துச்சு பாரு கோவம் எங்கே போனாலும் நம்மளை நிம்மதியாக விட மாட்டாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போகும் இன்றைக்கி டாபிக் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஓவர் ரியாக்ஷன் அதாவது என்னென்னா ஒருத்தவங்க நம்மக்கிட்ட பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பேசுகிறத வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அதாவது லாஸ்ட் வீக்கு சொல்லியிருந்த அசம்ஷன் அசம்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளே நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்துட்டு அவங்க இதுதான் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத முன்னாடியே திங்க் பண்ணுறது அதாவது அந்த மருமக பண்ண தப்பு அவங்க டா மதுரையில் வந்துட்டு அவங்க வளர்ந்த காலம் வந்துட்டு வேறு காலம் ஓகே அவங்க
அந்த பொண்ணை அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த பொண்ணை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாட்டினாலும் அந்த பையன் வாய மூடிட்டு இருந்தான் பார்த்தியா அதுதான் தப்பு ஏன்மா நீ இப்படி பேசிகிட்ருக்க அவளுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்தேன் எனக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சு அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இது மாதிரி போடுறாங்க ஸோ அவளுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் அந்த செகண்டில் அந்த பையன் பேசியிருந்தா அந்த ப்ராப்ளம் அப்பவே சால்வ்ட் அந்த பையன் நமக்கு என்ன வந்துச்சு ஏதாவது பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்ட்டு போனான்னு வையே அவள் லைஃப் அத்தோடு அவ்வளோதான் ஸோ இது கீப் கோயிங் ப்ராசஸ்ஸாக போயிட்டுருக்கோம் அந்த இடத்துல ஏன் பண்ணுங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது ஹவு கேன் ஐ ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு நம்மள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த மாமியார் வந்து கேட்குறாங்க ஷாப்பிங் பேக்ஸில் நிறையா இருக்குது இவ்வளோ வாங்கியிருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமாம்மா நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன் ஏம்மா உனக்கு எதாவது வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் அப்போவே ஸ்டாப் ஆகிடும் அந்த மருமக எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஸ்டாப் பண்ணணும் ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணணும் எப்படி நம்ம ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணலாம் இந்த பாருங்கம்மா இது வந்து நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சு நம்ம பொலைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு நான் அவர் காசுலாம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்பட்டுட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்வியூ சர்ச் பண்ணால் அது வந்து வேறு லெவலில் தான் முடியும் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறது ஓகே அதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் பட் அது வந்து இதனால் ரியாக்ஷனாக இருக்கக்கூடாது உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறவங்க லைஃப்பில் அவங்க ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அவங்களோட லைஃப் அவங்களால வாழவே முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த செகண்டுக்கு அவங்க பிரெயின் ஆக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரெயின் வந்து மலிங்கி தான் போகும் பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு பிடிச்சி பண்ணலை அந்த ஜாபை அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்மளோட மென் மைண்டில் வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஜாப் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலைக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபுல் ஹார்ட்டடாக ஒன்று உன்னால் ஃபேமிலியும் பார்க்க முடியாது ஒர்க்கையும் பார்க்க முடியாது நீ ஒரு வேலை பார்த்தாலும் அந்த வேலை தெளிவாக பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது அவங்க பேபி பிளான் பற்றி கேட்டாங்க பேபி பிளான் பற்றி கேட்கும்போது அவங்க நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுக்கும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் ஸோ இப்போ அவன் கம்பெனியில் வந்துட்டு அந்த ப்ராசஸ் அவன் கேட்பான் ஏன் உனக்கு கலந்த பிளான் இருக்கா ஒரு வருஷத்துக்கு ஏன்னா அவன் உனக்கு வேலை கொடுக்க போகிறான் அப்படின்னா அவன் கேட்பான் பிகாஸ் அவன் ரெண்டு நாள் ரெண்டு மாதம் ஆறு மாதம் மெட்டர்னிட்டி லீவ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவன் கேட்பான் அது டெஃபினட்டாக இருக்கும் அதுக்கு வந்துட்டு டென்ஷன் ஆகி இங்கே வந்து இவன் டார்ச்சர் பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் அது ப்ராசஸ் இப்போ வீட்டில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஸோ மதுரைங்களாக்கு வந்து அந்த கிராண்ட் சன் இல்லை கிராண்ட் டாட்டர் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆசை அது அவங்களுக்கு எப்படி கேட்கணும்னு தெரியாமல் இந்த செகண்டில் வந்து அவங்க கேட்குறது ஸோ அதுக்கு உடனே நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வாட்டி ரியாக்ஷன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் நம்ம எப்படி வைஸாக ஆக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ரெஸ்பான்ஸும் நல்லா பெனிஃபிட்டாகவே கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருங்க லைஃப்பை ரொம்ப தேவையில்லாமல் டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்காதீங்க ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எபிசோட் முடிக்கிறேன் See you in the next video. Bye.